അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ അത്തച്ചമയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഓണസമയമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം പഞ്ചവാദ്യവും ചെണ്ടമേളവും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ശരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു മ്യൂസിക്കാലിറ്റി നമ്മുടെ കേരള കാറ്റിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് അല്ലേ കാലം കടന്നു പോകും തോറും കൂടുതൽ ജാതി മത ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സങ്കുചിതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്തും ഇത്തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളെ മലയാളികൾ ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മലയാളിയുടെ ഒരു ഏകത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളി ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ സങ്കുചിതമാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്നും എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടാണ് എന്നുള്ളൊരു അഷുറൻസ് ആണ് അതൊരു സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് കണ്ടിട്ട് മണങ്ങി വരാം അടുത്ത സെഗ്മെന്റ് നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ സംശയ നിവാരണത്തിനിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഡോക്ടർ ശ്രീ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രി സാറാണ് സാറിനെ നമുക്ക് സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാർ നമസ്കാരം നമ്മൾ ഒരുവിധം ഒരു മാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ദോഷ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കാളസർപ്പ യോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് എഴുതി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഒപ്പം തന്നെ കാളഹസ്തിയിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ രാഹുകേതു പരിഹാര പൂജ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രം അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എത്രത്തോളം വാസ്തവമുണ്ട് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ഇത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ഇത് ഈ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാളസർപ്പ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സർപ്പദോഷം അങ്ങനെയുള്ള അപ്പോൾ കാളസർപ്പ യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക രാഹു കേതുക്കൾ രാഹുവും കേതുവും മറ്റുള്ള ഏഴ് ഗ്രഹങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പ്രഭാവലയത്തിൽ അതായത് ഇപ്പം മീനം രാശിയിൽ കേതു നിൽക്കുകയും കന്നിരാശിയിൽ രാഹു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ മേടം മുതൽ ചിങ്ങം വരെയുള്ള രാശികളിൽ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാളസർപ്പ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രാഹുവും കേതും കൂടി മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ ബന്ധനത്തിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് കാളസർപ്പ യോഗം അപ്പം ഇവിടെ ആസ്ട്രോളജർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേതുവിൻ്റെ കൂടെ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴ നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ രാഹുവിൻ്റെ കൂടെ ചൊവ്വ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ജാതകങ്ങൾ കൂടി ആസ്ട്രോളജർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കാളസർപ്പ യോഗമാണ് പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം രാഹുവിനും കേതു കേതുവിനും ദൃഷ്ടിയില്ല അങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ രാഹുവിന് പന്ത്രണ്ടിലേക്കുള്ള രണ്ടിലേക്കും പന്ത്രണ്ടിലേക്കും ദൃഷ്ടിയുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടിലേക്കും പന്ത്രണ്ടിലേക്കുമാണ് ദൃഷ്ടി ഉള്ളതെങ്കിൽ പോലും ഏഴിലേക്കുള്ള ദൃഷ്ടി രാഹുവിനും കേതുവിനും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേറൊരു ഗ്രഹം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം അതായത് ചന്ദ്രനോ അല്ലെങ്കിൽ ബുധനോ ശുക്രനോ ശനിയോ വ്യാഴമോ ചൊവ്വയോ ഇതിലേത് ഗ്രഹം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടെ കേതുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയോ രാഹുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിന് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും ഏഴിലേക്ക് പൂർണ്ണ ദൃഷ്ടിയുണ്ട് പൂർണ്ണ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ നോക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി കേതുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിട്ട് രാഹുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ രാഹുവിൻ്റെ ബലം രാഹുവും കേതുവും തമ്മിൽ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബലം ഇല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബലം ഇല്ലാതാവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ ജാതകന് കാളസർപ്പ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ദോഷം ഇല്ലാതാവും അപ്പം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് കാരണം പലരും വന്നിട്ട് പറയും കാളസർപ്പ യോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കാളാവസ്ഥയിൽ പോയി അതും ഏഴ് പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം പോയി അവിടെ പോയി ഉടുത്തിരുന്ന എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും തുണിയും കോണം മൊത്തം നമ്മുടെ ശരീരം മാത്രമായിട്ട് ബാക്കി എല്ലാം അഴിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വരുന്നൊരു സംഭവമൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു എന്നിട്ടും ദുരിതം മാറിയില്ല എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഈ കാളസർപ്പ യോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ജനനത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം രാഹുവും കേതുവും ബന്ധനത്തിലാക്കുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനാണ് കാളസർപ്പ യോഗം ഈ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെ എല്ലാം ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് കാളസർപ്പ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഏതെങ്കിലും സർപ്പക്ഷേത്രത്തിൽ കന്യ ആയില്ല മുതൽ ഇടവും പത്ത് വരെയുള്ള സർപ്പം
ഭക്തരോട് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അത്രയും ചൈതന്യം കൂടിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവനെയും കൂടി കണ്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷമായിട്ട് ഭഗവാനെ പോയി കാണുന്നു അതേപോലെ മഹാദേവനെ പോയി കാണുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം കണ്ട് വരുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവിടെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് രാഹുകേതു പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പല സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യല് അതിലും സ്പെഷ്യല് അതിലും സ്പെഷ്യൽ അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണോ അപ്പോൾ മുൻകാലങ്ങളിലൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ അൻപത് രൂപയാണ് ഈ രാഹുകേതു പൂജ സ്പെഷ്യല് ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പതായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറി അവിടെ സാധാ സ്പെഷ്യല് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് അയ്യായിരം അങ്ങനെ പല റേഞ്ചിലാണ് രാഹുകേതു പൂജ ഇതെന്താണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രാഹുലിൻ്റെ കഴുതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിമ കൈ തന്നിട്ട് കുറച്ച് പൂവ് തന്നിട്ട് അവരെന്തോ മന്ത്രം പറയുന്നു അത് നമ്മളോട് ജപിക്കാൻ പറയുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം തരണം കോരി ഒഴിക്കാൻ പറയണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരായ ജോത്സ്യമാരൊക്കെ ആളുകളെ ക്ഷമ അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുപാട് കാലം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഏകദേശം ഒരു പതിനാല് വർഷം ജോത്സ്യമാരുടെ പിന്നാലെയും പൂജാതി കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ പിന്നാലെ അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും എ ടു സെഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇതിലെല്ലാം ഫെയിലറായിട്ട് അവസാനമാണ് ഗുരുനാഥൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവിടെ മുതൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് പിന്നീട് ഗുരുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇതെല്ലാം പഠിച്ച് പൂർണ്ണതയിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് കർമ്മങ്ങളിലൂടെ പൂർണ്ണത എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ വക സമ്പ്രദായം ഈ രാഹുകേതു പൂജ എന്നുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളും പോയി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പൂർണ്ണതയുള്ള സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നിസ്സാരമായിട്ട് നമ്മൾ സർപ്പത്തിന് നൂറും പാലും കൊടുക്കാൻ റെസീറ്റ് എഴുതിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ഇരുന്നൂറോ ഉണക്കമഞ്ഞൾ വീട്ടിൽ പൊടിച്ച് ആ പൊടിയും കൂടി കൊടുത്ത് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാളസർപ്പയോഗം എന്നുള്ള ആ ദോഷത്തിന് നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും അപ്പം ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ട് നിങ്ങൾ കാള തിരുപ്പതി പോണേനോ കാളവസ്തി പോണേ നമ്മൾ എതിരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദർശനത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമ്പത്തും ഉണ്ടാവും മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് അതെല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഈ ഈ കോപ്രായം അതായത് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏഴ് വർഷം പോയിട്ട് തുണി കോണം അഴിച്ചു കളയണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയണം വെറുതെ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് അവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരു കാലഗണനയൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഈ കന്യാഹില മുതൽ ഇടവ പത്തിലുള്ള സമയത്താണ് സർപ്പം ഉണർന്നിരിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ള കാലഘട്ടം സുഷുപ്തി കാലഘട്ടമാണ് അവിടെ അങ്ങനെ സുഷുപ്തി ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും അവർ പരിഗണിക്കുന്നില്ല അവിടെ എപ്പോൾ ചെന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരവിടെ പൂർണ്ണത വരുത്തണം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല അതുമല്ല ആന്ധ്രക്കാർ ആ ഭാഗത്തുള്ളവരൊന്നും ചെയ്യണുണ്ടാവില്ല കാരണം അവർക്ക് ഇതിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും നാഗരാജാവിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിഷിക്കുന്നില്ല അതേപോലെ കാളകസ്തി മഹാദേവനെ നിഷിക്കുന്നില്ല തിരുപ്പതി വെങ്കടേശ്വരനെ നിഷിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോലാഹലം അതിനെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ഭയപ്പെട്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കൃത്യമായിട്ട് കന്യാഹില മുതൽ ഇടവ പത്തുവരെയുള്ള സമയത്ത് സർപ്പത്തിന് നൂറ് മാലും കൊടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ കാളസർപ്പയോഗം എന്നുള്ള ആ ഒരു ദോഷം നമുക്ക് ജാതകത്തിലുള്ളത് മാറിക്കിട്ടും അല്ലാതെ ബാധയിൽ വരുന്ന സർപ്പമാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ആവാഹിച്ച് സർപ്പ കേന്ദ്രത്തിൽ കുടിയിരുത്തിയാൽ മാത്രമേ സർപ്പദോഷം മാറുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സർപ്പദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ബാധയിൽ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാൻ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് എനർജിയും ഈ പറഞ്ഞ ജാതകത്തിലുള്ള സർപ്പത്തിൻ്റെ നിൽപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സർപ്പക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സർപ്പത്തിന് നൂറുമാലും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറ്റുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രഹം രാഹുവിൻ്റെ കേതുവിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാളസർപ്പയോഗം എന്നുള്ള സംഭവം അവിടെ ഇല്ലാതാവുകയാണ് അപ്പോൾ പല ആചാര്യന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കാരണം ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം എഴുതി
അപ്പോൾ അത്തച്ചമയവും വിനായക ചതുർത്ഥിയും എല്ലാം എല്ലാവരും കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും അത്തച്ചമയത്തിന്റെ മൂടിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് ഓണത്തിന്റെ മൂടിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ട് വിനായക ചതുർത്ഥിയെ കുറിച്ച് ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മളത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്കത് വിനായക ചതുർത്ഥിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ വീണ അപ്പോ ഇങ്ങനെ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് ഓണക്കാലത്തിന് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് ഓണ സന്തോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് തിരക്കിന്റെ നാളുകളാണ് നമുക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഓണക്കോടി ഓണക്കോടികൾ എടുക്കാനും പൂക്കളം ഇടാനും ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടിച്ചേരലുകളുടെയും സന്തോഷത്തിന്റെയും ഒക്കെ നിമിഷങ്ങൾക്ക് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഓണ നാളുകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിടവാങ്ങുകയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച കാണാം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം